നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വിന്മയ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല നാടൻ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച ഞണ്ട് കറിയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം നമുക്ക് ഞാനിട അര കിലോ ഞണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞത് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ച് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഓയില് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയില് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വേണം നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മുറി തേങ്ങയാണ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ കായ് മല്ലിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് അതും കായായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് വറ്റൽമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുവും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളകും കൂടിയിട്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില് ഇതെല്ലാം ഇതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് ഞണ്ടിലേക്ക് വേണ്ട മസാല ഒന്ന് കരക്കി വെക്കാം അപ്പം അതിനാദ്യം ഉള്ളി സവാള അരിഞ്ഞത് തക്കാളി രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി കൊത്തി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് അത് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അട വെക്കണം നമുക്ക് തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കായ്മുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് വറക്കുമ്പോൾ തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ കുരുമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എരു അധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞരടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ഞണ്ട് എടുത്തിടാം ഇതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ ഞണ്ടിലേക്ക് ഈ മുളകിൻ്റെയും തക്കാളിൻ്റെയും എല്ലാം ഒരു ആ ഒരു ഫ്ലേവർ എല്ലാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പിടിച്ചു വരും ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പിടി മസാല പിടിക്കേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കല്ലുപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ കല്ലുപ്പാന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അവിടെ വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ മല്ലി ഇടാന്ന് ഈ ഇട്ട മല്ലി ഒന്ന് ഈ എണ്ണയിൽ മൂത്ത് വരണമെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കറിക്ക് ഒരു പച്ച മല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും ഈ മല്ലി ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് മൂത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് മല്ലി മൂക്കട്ടെ നമ്മൾ മല്ലി മൂത്ത മണലം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുരുമുളക് ഇടാം നമുക്ക് അപ്പോൾ മല്ലിയും കുരുമുളകും എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് ചെറുങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വേഗം തന്നെ അത് ശരിയായി പോകും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പെരുഞ്ചീരകം ഇടാം നമുക്ക് കായ്മുളക് എടുത്തു വെച്ച അതും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇടുക 
പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല മുഴുവനായിട്ടില്ല അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി മുളകും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ല മൂത്ത് വരും നല്ല സ്മെല്ല് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കരിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ മക്കൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെറിയതും കൂടി ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് അല്ല സോറി പകുതി കൂടി തേങ്ങ ഇറച്ചരായി വെച്ചതാണ് അതും കൂടി ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങയും ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരണം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങയെല്ലാം നല്ലോണം മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ആ തേങ്ങയും ചെറിയുള്ളിയും കുരുമുളകും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല മണാത് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇടാം ഇനി ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഒന്നും ഇതിലെല്ലാം കിടന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ഇതൊന്ന് തണിയണം ഈ നമ്മൾ ആ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ ഒന്ന് തണി അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്ത് വറുത്തത് ഒന്ന് തണിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് നമ്മൾ മസാല പരക്കി വെച്ചതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് അടുത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം രണ്ട് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കുറച്ച് ചാറോട് കൂടി കറിയാന്നല്ലേ ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങയുടെ നല്ലോണം തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് തേങ്ങയിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ തേങ്ങ നല്ലോണം പേസ്റ്റ് പോലെ അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഞണ്ട് ഇട വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരപ്പൊയ്ക്കാം ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ആ മിക്സീൻ്റെ ജാറൊന്ന് കഴുകിയിട്ടുള്ള ആ വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ഒഴിക്കാം വെള്ളം കൂടി ജാറിലുള്ള കഴുകിയ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളെ ഈ ഞണ്ടും നമ്മൾ അരപ്പും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ചേർന്ന് വരട്ടെ അത് വരാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളെ കറിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പുളിയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല രണ്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പുളി മാത്രമേ ഇതിനുണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പുളി അധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടമ്പുളി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊടമ്പുളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വാളം പുളി വേണമെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് പിഴിഞ്ഞിട്ട് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കറി ഒന്ന് വറുത്തിടാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് കടുതാളിച്ചിടാം പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഞാനിവിടെ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇത് ബാക്കിയുള്ള എണ്ണ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കടുക് കൊണ്ടിടാം കടു ഒന്ന് പൊട്ടാട്ടോ 
അതിനുള്ള കടുവ് ഒന്ന് പൊട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കായ്മുളകൊന്ന് കുറച്ചിടാം ഇനി കുറച്ച് കുഞ്ഞുള്ളി ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇടാം പിന്നെ നമ്മളെ കറിക്കല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി വറുത്തിട്ടാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അയച്ചു നമ്മൾ ഉള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അപ്പം നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കറിയാണിത് ഞണ്ട് കറി അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോക്കണം നല്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാവും നമുക്ക് ഇടയിൽ നല്ല ഇഷ്ടമായി ഞണ്ട് ഈ വറുത്ത് അരച്ചിട്ട് വെച്ച ഞണ്ട് കറി നല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചെറിയുള്ളിയെല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വറുത്തിടേണ്ടത് ഇടാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളെ കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഇത് കഴിക്കാം ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കുക അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കുക പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടി നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കറി അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച നാടൻ ഞണ്ട് കറിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ബായ